بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن الله عز وجل جعل التقوى ثمن الجنة فقال تعالى تلك الجنة التي نورس من عبادنا من كان تقيا ومن اتق الله عز وجل اتبع أوامره فمما تتبع أوامره بر الوالدين شمالة المسلمين الكرام أزكي أمرا بر الوالدين على سنة كنت ستشي বিরল ওয়ালেদাইন অর্থ হচ্ছে পিতা মাতার প্রতি বের বের কি জিনিস যে কোনো ন্যাকার ন্যাক কাজকে সৎ কাজকে ভালো যে কোনো জিনিসকে কোরআনের ভাষায় বের বলা হয় এই জন্য আল্লাহ তালা কোরআনে কেরিমে বলেছেন বীর অর্থাৎ বীর যেন মানুষ কষ্ট করে অর্জন করে এবং কোথায় বের আছে কোথায় নাই আল্লাহ তালা কোরআনে কেরিমে তা উল্লেখ করে দিয়েছেন পিতা মাতার প্রতি বের অর্জন করার জন্য আল্লাহ তার নির্দেশ দিয়েছেন তার রসুল নির্দেশ দিয়েছেন এই জন্য পিতা মাতার সাথে কিভাবে ভালো ব্যবহার করতে হবে পিতা মাতার প্রতি আমাদের কি করণীয় রয়েছে পিতা মাতার প্রতি করণীয় কাজ করলে কি উপকার হবে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে চাই সম্মানিত মুসলিয়ানিকরা গত পর্বগুলোতে আমরা আল্লাহর হক নিয়ে আলোচনা করেছি এবং আল্লাহ তালার হকের সাথে আজকে জড়িত হয়েছে পিতা মাতার হক শুধু আমরা জড়িত করিনি কোরআনে কারিমে আল্লাহ তালা সেটা জড়িত করে দিয়েছেন এই জন্য বেরুল ওয়ালেদেই পিতা মাতার আনুগত্য কি বুঝায় সেই জিনিসটি নিয়ে আজকে আলোচনা করতে চাই বের শব্দের অর্থ হচ্ছে সততা যে কোনো কাজ করবেন সততার সাথে করবেন সঠতা নয় সততা অর্থাৎ সেখানে কোনো রকমের ভিন্ন নিয়ত থাকতে পারবে না অন্তর থেকে একান্তভাবে পিতা মাতার আনুগত্য এবং তাদের ভালোবাসায় নিজের নিজের যাবতীয় চাওয়া পাওয়াকে কোরবানি করা এটার নামই হচ্ছে বিরল ওয়ালেদেইন পিতা মাতার অবাধ্য হওয়ার বিপরীত সব সময় যে ব্যক্তি থাকতে পারবে সে ব্যক্তি সত্যি সত্যি পিতা মাতার বাধ্য হয়েছে পিতা মাতার অবাধ্য যেটা হয় সেটা বুঝতে পারে মানুষ নিজ থেকেই যে যেখানে পিতা মাতার সন্তুষ্টি রয়েছে সেখানে আল্লাহ তালার সন্তুষ্টি রয়েছে সুতরাং পিতা মাতার সন্তুষ্টির জন্য প্রত্যেকটি মানুষেই আল সন্তুষ্টি কোথায় আছে তা খুঁজে বেড়ানো আল্লাহ তালা তার নিজের একটি নাম দিয়েছেন আলবার আল্লাহ তালা বলছেন ইন্নাহু হু আল বারু রাহিম নিশ্চয়ই তিনি বার এবং রাহিম রাহিম অর্থ দয়াদ্র বার অর্থ কি ইমাম ইবদুল আসির বলেন আল্লাহ তালা তার বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়াদ্র তাদের কোনো ক্ষতি হয় সেটা তিনি দেখতে চান না তাদের তাদেরকে তিনি হেফাজতের দায়িত্ব নিচ্ছেন মনে হয় যেন তিনি তাদেরকে আগলে রাখবেন এরকম এটাই হচ্ছে বান্দার প্রতি আল্লাহর আগলে রাখা তার প্রতিবার সে অনুরূপ বের একজন সন্তান তার পিতা মাতার প্রতি রাখতে হয় আগলে রাখতে হয় তাদের উপরে যেন কোনো আঘাত না আসে তাদের মনে যেন কোনো কষ্ট না আসে তাদের মনের ভিতরে সবসময় যেন হাসি খুশি খেলাধুলা করে তারা যেন তাদের দেখলে মন জুড়িয়ে যায় এরকম অবস্থা তৈরি হয় এটার নামই হচ্ছে বেরুল ওয়ালেদেইন সুতরাং আমরা বেরুল ওয়ালেদেইন বলতে বুঝি পিতা মাতার প্রতি দয়া দেখানো এবং তাদেরকে তাদেরকে আগলে রাখা এবং তাদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করা তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা কোন অবস্থায় তাদের জন্য বেশি প্রিয় তারা সে অবস্থার ব্যবস্থা করে দেয়া অনুরূপভাবে তাদের প্রতি কোনো রকমের খারাপ ব্যবহার হয় তা থেকে দূরে থাকা তাদের বন্ধু বান্ধবদের 
তালাম দুনিয়া থেকে চলে গেল বন্ধু বান্ধবদের সাথে ভালো ব্যবহার করা এই সবই হচ্ছে পিতা মাতার প্রতি বিরল ওয়ালেদের পিতা মাতার প্রতি সৎ ব্যবহারের নমুনা কোরআনে করিম আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম যে নির্দেশ দিয়েছেন সেটা হচ্ছে তার ইবাদত করতে আল্লাহ তাআলা কোরআনে করিম বলেছেন ইয়া আইয়ুহান নাস সুবুদু রাব্বাকুমুল লাজি খালাকাকুম ওয়াল লাযিনা মিন ক্বাবলিকুম লাআল্লাকুম তাতাকুম কোরআনে করিমের আগে যত আসছে নির্দেশ আসে নাই নির্দেশ এই আয়াতে আসছে এর আগের গুলো আছে বর্ণনামূলক প্রথম নির্দেশ হচ্ছে আল্লাহর ইবাদত করা আল্লাহর ইবাদত এই প্রথম নির্দেশের সাথে আল্লাহ তাআলা অন্য জায়গাতে আল্লাহ তাআলা সেই অন্য জায়গাতে আল্লাহ তাআলা তার তার ইবাদতের সাথে জুড়ে দিয়েছেন পিতা-মাতার প্রতি খেয়াল রাখা আল্লাহ তাআলা বলেন কোরআনে করিমে যে সমস্ত ওসিয়ত করেছেন সব বান্দাদের প্রতি বান্দাদেরকে আল্লাহ তাআলা যে সমস্ত ওসিয়ত করে ধন্য করেছেন সেই ওসিয়তের একটি হচ্ছে পিতা মাতার প্রতি ভালো ব্যবহার আল্লাহ তাআলা বলেন ওয়া ওয়াসাইনাল ইনসানা বিওয়ালিদাইহি আর আমরা ওসিয়ত করছি নির্দেশ দিচ্ছি তাদেরকে পালনের জন্য বাধ্য করছি সেটা ফরজ করে দিয়েছি মানুষের প্রতি তা হচ্ছে তার পিতা মাতার প্রতি ভালো ব্যবহার এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন হামালাতু উম্মুহু ওয়াহনান আলা ওয়াহনিন মা তাকে মা তাকে বহন করেছে পেটে ধারণ করেছে ওয়াহনান আলা ওয়াহনিন কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে সেরকম কষ্ট কি রকম কষ্ট তা কোন ব্যক্তি বুঝতে পারবে না কোন মেয়ে বুঝতে পারবে না যতক্ষণ না সে মা হচ্ছে কোন সন্তান বুঝতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার সন্তান তার স্ত্রীর পেটে আসছে এর আগ পর্যন্ত তারা বুঝতে পারে না মা যে কি কষ্ট করেছে এই কষ্টের ব্যাপারটি একবার আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তিনি দেখলেন এক লোক তার মাকে পিঠে করে পিঠে করে হজ করছে হজ করার এই অবস্থা দেখে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরকে ওই লোক জিজ্ঞাসা করল হে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর আমি আমার মাকে পিঠে নিয়ে হজ করছি আমি কি আমার মায়ের কোনো ঋণ শোধ করতে পেরেছি তখন আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর বললেন লা ওয়ালা ওয়াহনান মিন ওয়ালা ওয়ালা জাফরাতা মিন জাফরাতিহা কখনো নয় তার একটি দীর্ঘ শাসন তুই পূরণ করতে পারনি আল্লাহু আকবার মায়ের হক কখনো আদায় করা যায় না কারণ তিনি আপনার দুনিয়ার আশার মাধ্যম এজন্য আল্লাহ তাআলা বলেন হামালাতু উম্মুহু ওয়াহনান আলা ওয়াহনিন বিপদের পরে বিপদ ঘুমাইতে পারেন না কাত হয়ে ঘুমান না শীত হয়ে ঘুমাইতে পারেন না আবার স্পিড পিট উপর হয়ে ঘুমাইতে পারেন না কোন দিকে ঘুমলে সন্তানের ক্ষতি হয়ে যায় পুরো নয়টি মাস পুরো পুরো সময়টা তিনি কত সমস্যায় ভোগেন কত অসুস্থতায় ভোগেন আবার দুনিয়ায় আসার পরে আরো কষ্ট তার থেকে যায় সেটা হচ্ছে পিতার চেয়ে মায়ের কষ্ট তখন অনেক বেশি থাকে এজন্য আল্লাহ তাআলা বলেন ওয়া ফিসালুহু ফি আমাইন আর দুই বছর পূর্ণ দুধ খপান করিয়ে তাকে দুধ ছাড়া করেন দুই বছর পূর্ণ দুধ পান করার ক্ষেত্রে রাতে উঠে দুধ পান করাতে হয় মাথা বাঁকা হয়ে গেলে সোজা করে দিতে হয় কখনো যদি কোনো জ্বর আসে মায়ের আর ঘুম হয় না সারা রাত ধরে জেগে বসে থাকে এই রকম মা কে কোথায় দেখতে পেয়েছে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তিনি একবার এক লোককে দেখলেন যে তিনি মায়ের সম্পর্কে আলোচনা করছেন তিনি বললেন যে কিসের আলোচনা করছো বলছে যে আমি আমার মাকে পিঠে নিয়ে থাকি কারণ তিনি অন্য কোথাও শান্তি পান না আমি কি আমার মায়ের হক আদায় করতে পেরেছি তিনি বললেন যে না কখনো না কখনো না কারণ তুমি চাচ্ছো তোমার মা তাড়াতাড়ি মারা যাক তুমি শান্তি পাও আর তিনি যখন তোমাকে ছোটকালে লালন পালন করছে তিনি চেয়েছেন তার জীবনটা দিয়ে হলো তোমাকে তিনি জীবন দিয়ে দিবেন কত উল্টো তোমার চিন্তা তবে তুমি তোমার মায়ের প্রতি ভালো ব্যবহার দেখাতে পেরেছ একটুকু শুধু আমি বলতে পারবো এটা হচ্ছে ফিসাল ও ফিআমাইন দুই বছর পর্যন্ত একদিন দুদিন নয় রাত দিন জেগে আপনার কষ্ট সহ্য করে মা আপনাকে দুধ ছাড়া করেছেন আপনার না খাওয়া পর্যন্ত মায়ের খাওয়া হয়নি তিনি রাতের বেলা ঘুম থেকে ওঠার জন্য খাওয়ানোর জন্য কোথায় আপনি কোন শব্দ করে উঠেছেন কেন শব্দ করেছেন সেটা দেখেছেন আপনার পায়খানা পেশাব পরিষ্কার করেছেন আপনি দুনিয়া নষ্ট করে দিয়েছেন রাগ করেন নি 
কিন্তু অন্য কেউ হলে আপনাকে ফেলে চলে যেত আপনার প্রতি দয়া আর কেউ দেখাতো না একমাত্র মাই পারে তা করতে আল্লাহ তালা সেজন্য নিজের কথা নিজে নির্দেশ দিয়ে দিচ্ছেন নিজে যে অফিস যে বেওয়ালে দেয় পিতা মাতার প্রতি কি ওসিয়ত করছে বলেন নাই শুধু বলে দিচ্ছেন ওয়াসাইনাল ইনসানা বেওয়ালে দেয় পিতা মাতার প্রতি আমি নির্দেশ দিচ্ছি বলেন নাই কি নির্দেশ কারণ অন্য আয়াতে সেটা বলে দিয়েছেন এহসানা অন্য আয়াতে বলছেন হোসনা ভালো ব্যবহার এহসান করার উত্তম যত শব্দ আছে এহসান অর্থই হচ্ছে যেই বিষয়ে যত উত্তম জিনিস হতে পারে ওইটার নামই হচ্ছে এহসান যেটা যত উত্তম হবে এটা এহসান আর এটার থেকে অদম হলে সেটা আদল ইনসাফ হতে পারে যেমন আপনি আপনি কাউকে একটি টাকার বিনিময়ে একটি টাকা দিলেন এটা হলো আদল আর যদি তার প্রয়োজন সম্পন্ন করে দিলেন পূর্ণ করে দিলেন যত যাই লাগুক না কেন সেটা হচ্ছে এহসান আল্লাহ তালা নির্দেশ দিয়েছেন পিতা মাতার প্রতি এহসান করতে এর ফলে আল্লাহ তালা বলছেন আনিশ কুরলি মাসির আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও আর তোমার পিতা মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও কারণ তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে পিতা মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার জিনিসটা আল্লাহ তার নিজের সাথে জুড়ে দিয়েছেন দুনিয়ার কোনো কিছুকে আল্লাহ তালা এইভাবে জুড়ে দেননি ওয়াও দিয়ে ওয়াও অর্থ এবং এবং জুড়ে দেননি সবসময় পাতার পর বলেছেন কিন্তু পিতা মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার বিষয়টি সরাসরি তার এবাদত তার সুক্রিয়া এর সাথে জুড়ে দিয়ে একত্র করে দিয়েছেন কারণ এর গুরুত্ব বোঝানোর জন্য যে পিতা মাতার দুনিয়ায় আসার মাধ্যম সুতরাং তোমার কাছে যেন তারা বোঝা না হয়ে যায় এরপর আল্লাহ তারা বলছেন তারা দুজন পিতা মাতা অথবা তাদের কেউ একজন যদি কোন তাদের একজন দুজন বা একজন দুজনের বা একজন যদি তোমাদের প্রতি তোমাকে বাধ্য করে জোর করে যে আল্লাহর সাথে শরিক কর তবে সেটা শোনা যাবে না কারণ আল্লাহর হক সব কিছুর উপরে আল্লাহর হক সব কিছুর উপরে এই জন্য তিনি যখন শুনলেন যে রসুল্লাহ তিনি বললেন যে আমি না খেয়ে মারা যাব তারপর মানুষ বলবে যে সাহাদের মা না খেয়ে মারা গেছে তুমি যতক্ষণ পর্যন্ত না ইমান ত্যাগ করছো কিন্তু রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তাকে বললেন যে না এই জন্য তোমাকে এর জন্য ইমান ত্যাগ করতে পারবে না তিনি এই জন্য বললেন যে মা তুমি যদি মরে যাও আবার জীবিত হও আবার মরো আবার জীবিত হও কিন্তু ইমান আমি ত্যাগ করতে পারবো না এই জায়গায় তোমার আনুগত্য করতে পারবো না এই জন্য এই জায়গায় তিনি আনুগত্য করেননি কারণ এটা আনুগত্যের জায়গা নয় অর্থাৎ আল্লাহর সাথে সিরিক করার ব্যাপারে কোনো আনুগত্য মানা যাবে না যদি আপনাকে বলে পীরের দরবারে সিন্নি দিয়ে আসো অথবা পীরের কাছে শ্রদ্ধা করে আসো অথবা পীর সাহেবের কাছে এটা দিয়ে আসো অথবা অমুক সিরিক কাজটা করো আপনি সেটা করবেন না তবে সিরিক করবেন না অর্থ এই মাকে ধমক দিবেন না সেটাও আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন যে ফলা তুতে হুমা আনুগত্য করবেন না তবে হুমা ফির দুনিয়া মা রুফা পিতা মাতার সাথে দুনিয়াতে ভালো ব্যবহার করে যাও অর্থাৎ সুন্দরভাবে বুঝিয়ে বলবেন প্রয়োজনে সেখান থেকে সরে যাবেন গালি গালাজ করলে উত্তর দিবেন না কারণ এটা আপনার সহ্য করা করতে হবে এটা হচ্ছে পিতা মাতার প্রতি আপনার দায়িত্ব পিতা মাতা যত 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 কঠিন কথাই বলুক না কেন যত ধমক দিক না কেন যত গালি দিক না কেন যত কঠোর কথা বলুক না কেন তাদের প্রতি খারাপ ব্যবহার করার কোনো অনুমতি ইসলাম কখনো সন্তানকে দেয়নি বরং তাদের সাথে সব সময় তাদের হেদায়তের দোয়া করে যেতে হবে চিন্তা করে দেখুন ইব্রাহিম আলাইসাল্লাতু আসসালাম তিনি তার সন্তানকে বলছেন যে যদি আমার অনুসরণ না করো তাহলে তুমি চলে যাও তুমি কেন ইব্রাহিম আলাহিসাল্লামের বাবা তার ইব্রাহিম আলাহিসাল্লামকে বলছেন যদি আমার অনুসরণ না করো ওয়াহ জুরনি মালিয়া আমাকে ছেড়ে চলে যাও ইব্রাহিম আলাহিসাল্লাতু আসসালাম তাকে ছেড়ে চলে এসেছেন না তিনি দেশ মোতাবেক কিন্তু ইব্রাহিম আলাহিসাল্লাতু আসসালাম পিতাকে অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর আহ্বান দিয়ে ডেকেছেন আবার সাথে তা লাগিয়ে দেওয়া অর্থই হচ্ছে প্রিয় পিতা আদরের পিতা 
কান্না কাটির ভাষা যে শব্দ সেটা যে হায় আমার পিতা আপনি যদি বুঝতেন বাবা যে আমার পিতা আমার কাছে এমন বিদ্যা এসেছে যা আপনার কাছে আসেনি অর্থাৎ তাওহিদের জ্ঞান এসেছে আপনার কাছে তাওহিদের জ্ঞান আসেনি আপনি যদি আমার অনুসরণ করেন चले जाओ से निर्देशना के प्रतिपालन करते गए पिता के झेड़े चले पितार जो तरह दरद छो आल्लामार पिता जहां नामे जामान जनक किस होते আপনি আমার আমার পিতাকে আপনি ক্ষমা করে দিন আল্লাহ তালা ইব্রাহিম আলাহামের দোয়া কবুল করেছেন বলেছেন যে হ্যাঁ যদি তুমি তাকে সে জান্নাতের উপযুক্ত মনে করা তখন তুমি দেখবে সেটা সেটা তো কোনো হ্যাঁ কিন্তু ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাতুয়াসাল্লাম বলে হাস হাদিসে এসে রসুল্লাহ সাল্লাম বলেন হাসরের মাঠে ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাতুয়াসাল্লাম বলেন ইয়ারব আমার বা বা জাহান নামে যাবে এটা কি আমি সহ্য করতে পারি তখন আল্লাহ তালা বলবেন তাকাও তুমি তোমার পায়ের দিকে দেখবে একটি বিদ্যুটে একটি প্রাণী তখন তিনি নিজ হাতে সেটা জাহান নামে ফেলবেন কারণ যে সিরিক করবে তার জন্য কোনো সুপারিশ করা যাবে না তার বাবা যেহেতু সিরিক অবস্থায় মারা গেছে সেই জন্য তিনি কিছুই করতে পারেননি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তিনি তার মায়ের জন্য কেঁদেছেন মায়ের মায়ের কবরের পাশ দিয়ে যখন আসছিলেন আবুয়া নামক জায়গাতে মক্কা মদিনার মাঝখানে সেখানে আসার পরে তিনি তার সাথীরা সাহাবায় কেরাম সবাই ছিলেন তিনি সেখানে যাওয়ার পরে ফবা কান্না ফবাকা ও আব কান্না নিজেও কেঁদেছেন সাহাবায় কেরাম কেঁদেছেন কিন্তু আল্লাহ তালা তার সুপারিশ করতে তাকে অনুমতি দেননি যে সুপারিশ করতে পারবে না কারণ তিনি ইমান নিয়ে কবরে গেছেন প্রমাণ ইমান নিয়ে কবরে যাননি হাদিসে সে রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আমাকে শুধু জেয়ারত করার অনুমতি দেয়া হয়েছে কিন্তু তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনার অনুমতি দেয়া হয়নি রসুল নিজের দরদে আতিশয্য কেঁদেছেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে ইমানদারদেরকে ভালোবেসেছেন কিন্তু তার মায়ের জন্য কেঁদেছেন কারণ মায়ের হক কত বেশি সেটা তিনি বুঝতেন বলে কেঁদেছেন সুতরাং সিরিক করলে সিরিক করলেও দুনিয়াতে তারা ভালো ভালো ব্যবহার পাওয়ার উপযোগী অনুরূপভাবে দেখা গেছে আমি তার সাথে কি ব্যবহার করব অথচ তিনি কাফের তখন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তাকে বললেন সেলিহা মায়ের সাথে ভালো ব্যবহার করো উত্তম ব্যবহার করো কাফের হলো তার সাথে খারাপ ব্যবহার করার অনুমতি ইসলাম দেয় না এই জন্য পিতা মাতা অনেক সময় অনেক দেখেন কুফুরির চেয়ে বড় গুণা আর কিছু নেই শিরকির চেয়ে বড় গুণা আর কিছু নেই পিতা মাতার এগুলি সহ্য করে নিতে হয় এবং হাসি মুখে বরণ করে নিতে হয় সহ্য করার অর্থ এই নয় যা আর পারছি না বলে মেনে নিচ্ছে সেটা নয় সহ্য করার অর্থ হচ্ছে যাই বলেন শিরিক কুফুরি করতে পারবো না আর যাই বলেন তাই তাদেরকে হয় বুঝিয়ে বলতে হবে না হলে সেটা করে দিতে হবে যে তিনি তারা যেটা চান সেটা পূরণ করতে হবে তারপর আল্লাহ তারা বলছেন যারা আমার অনুসরণ করে আমার দিকে প্রত্যাবর্তন করে তাদের পথ তুমি অবলম্বন করো কারা এরা হচ্ছে আল্লাহর ন্যায়কার বান্দাদের পথ অনুসরণ করো যারা আল্লাহর এবাদত করে পিতা মাতার প্রতি সৎ ব্যবহার করে তাদের নির্দেশ তাদের তাদের পথে তোমরা চলো আমার কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন তারপর আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব যে কি তোমরা করতে পিতা মাতার প্রতি তোমাদের কি ব্যবহার ছিল সেটা তোমাদের জানিয়ে দেব আপনার আমার অন্তরের ভিতরে কি আছে আল্লাহ তালা জানেন এই জন্য আপনি আমি বাইরে যা কিছু দেখাই না কেন অন্তরের সেই অবস্থা অনুসারে রব্বুল আলমিন জানে সেটা অনুসারে আপনার আমার হিসাব করবেন অন্য আয়তা আল্লাহ তালা বলছেন আমি মানুষকে নির্দেশ দিচ্ছি যে পিতা মাতার প্রতি যেন ভালো ব্যবহার করে 
হামালাত উম্মুহু কুরহান ওয়া ওয়াদাত কুরহা অত্যন্ত কষ্ট করে তার মা তাকে বহন করেছে তার মা তাকে বহন করেছে পেটের ভিতরে 9 মাস 10 দিন পুরো কষ্ট করে বহন করেছে ওয়া ওয়াদাত কুরহা তাকে দুনিয়াতে বের করার জন্য তার কষ্ট সীমাহীন ছিল অর্থাৎ গর্ব খালাস হওয়ার সময় যেটা কষ্ট হয় সেই কষ্ট কোন নারী ছাড়া কোন মানুষ বুঝতে পারে না যে কেমন কষ্ট হয় এই কষ্ট শুধুমাত্র আপনার জন্য করেছে আমার জন্য করেছে আমার মা সেই মাকে মায়ের প্রতি সৎ ব্যবহার করার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিচ্ছেন আল্লাহ তাআলা আরো বলেন ওয়া হামলুহু ওয়া ফিসালু সালাসুন শাহরা পেটে বহন করা এবং দুধ পান করানো 30 মাস পুরো সময় মা পেটে বহন বহন করেছে এবং দুধ পান করিয়েছে 6 মাস পেটে বহন করে সর্বনিম্ন আর সব আর 30 আর 24 মাস তিনি তাক দুধ পান করিয়েছে সর্বনিম্নটা ধরে আল্লাহ তাআলা বলেন হামলুহু ওয়া ফিসালু সালাসুন শাহরা কারণ 6 মাসের কমে কোন সন্তান হলে সেটা বাঁচে না বেশিরভাগ সময় যদি না সেটাকে সেই পরিবেশ দেয়া হয় হামলের মর্তা পেটের ভিতরে গর্বের পরিবেশ দেয়া হয় বাইরে আসার পরে সেটা বেঁচে থাকে না এই জন্য অগ্রিম বের হয়ে গেলে সেই সন্তান অধিকাংশ সময় বাঁচে না এই জন্য আল্লাহ তাআলা বলেন হামলুহু ওয়া ফিসালু সালাসুন শাহরান সর্বনিম্ন গর্বের বয়স হচ্ছে 6 মাস তারপরে 6 মাসে পূর্ণাঙ্গ হয়ে যায় পূর্ণ সন্তান হয়ে যায় তারপর তাকে 24 মাস দুধ পান করায় মা এই মিলিয়ে 30 মাস পুরো আল্লাহ আল্লাহ তাআলা বলেন তার মা তাকে দুধও পান করিয়েছে পেটেও ধারণ করেছে সুতরাং তার প্রতি ভালো ব্যবহার করা তার ওয়াজিব তার কর্তব্য তার উপর ফরজ এরপর আল্লাহ তাআলা শরণ করিয়ে দিলেন حتى اذا بلغ شده وبلغ 40 سنه قال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي একজন মানুষ যখন 40 এ উপনীত হয় বালাগ 40 সনা স্বাস্থ্য পূর্ণ হয়ে যায় তখন সুঠাম দেহের অধিকারী হয় বিবেকের বিবেক বিবেক পূর্ণতা লাভ করে তখন সে দোয়া করে রব্বি আউযিনি আন আশকুরা নিয়ামতাক আল্লাতি আনামতা আলাইয়া ওয়া আলা ওয়ালিদাইয়া হে আমার রব আমাকে তৌফিক দাও আমাকে শক্তি দাও যেন আমার উপর তোমার যে নেয়ামত এসেছে আমার পিতামাতার উপর তোমার যে নেয়ামত সেগুলো যেন আমি সুন্দর শুকরিয়া আদায় করতে পারি আর আশকুরা নিয়ামতাক আল্লাতি আনআমতা আলাইয়া ওয়া আলা ওয়ালিদাইয়া ওয়া আন আমালা সালিহান তারদা আর এই শুকরিয়া এই এই আমাকে তৌফিক দাও যে আমি তোমার নেয়ামতের যথা তোমার আমল এমন আমল করতে পারি যে আমল দিয়ে তোমাকে তোমাকে সন্তুষ্ট করতে পারি ও আসলিহ লি ফি যুররিয়তি শুধু তাই নয় আমার সন্তানদের কারণ 40 বছরে সাধারণত সন্তান দুনিয়াতে এসে যায় বড় হয়ে যায় তখন সন্তানের জন্য দোয়া করতে হয় ও আসলিহ লি ফি যুররিয়তি আর আমার সন্তানদেরকেও তুমি সঠিক সঠিক করে দাও এদেরকে সুস্থ করে দাও এদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করো এদের মধ্যে এটা যেন কোনো ভুলে পতিত না আসে ব্যবস্থা করে দাও ইন্নি তুবতু ইলাইকা ওয়া ইন্নি মিনাল মুসলিমিন আমি তোমার কাছে আপনার কাছে তওবা করছি আমি আমি নিজেকে আত্মসমর্পণ করছি আপনার কাছে একটি দোয়া তিন পুরুষকে শামিল করেছে নিজেকে তার পিতাকে এবং সন্তানকে এই জন্য এই দোয়াটি বেশি বেশি করা উচিত রব্বি আউযিনি আন আশকুরা নিয়ামতাক আল্লাতি আনআমতা আলাইয়া ওয়ালা ওয়ালিদাইয়া ওয়া আন আমালা সালিহান তারদা ওয়া আসলিহ লি ফি যুররিয়তি ইন্নি তুবতু ইলাইকা ওয়া ইন্নি মিনাল মুসলিমিন এই দোয়া করলে কি হবে আল্লাহ তাআলা বলেন উলাইকাল লাযিনা নাতাকাব্বালু আনহুম আহসানা মা আমিলু ওয়া নাতাজাওয়াজু আন সাইয়াতিম ফি আসহাবিল জান্নাহ ওয়া আদাস সিদকিল লাযী কানু ইউআদুন আল্লাহ তাআলা বলেন এরাই ওই সমস্ত ব্যক্তি যাদের যা উত্তম আমল আমি তা কবুল করি সাথে সাথে তাদের ছোট ছোট গুনাহগুলোকে আমি ঝরিয়ে দেই সেগুলোকে আমি সেগুলো থেকে তাদেরকে আমি মুক্ত করে দেই এবং তাদেরকে আমি আসহাবুল জান্নাহ ঘোষণা করছি জান্নাতে তারা যাবে সেই ব্যবস্থা তাদের করে দেই ওয়াদাস সিদকিল লাযি কানু ইউআদুন সত্য ওয়াদা দিচ্ছেন ওমান আসদাকু মিনাল্লাহ কিলা ওমান আসদাকু মিনাল্লাহ হাদিসা সত্য ওয়াদা তিনি দিচ্ছেন আচ্ছে সত্যবাদী আর কে হতে পারে না এই কাজটি করলে জান্নাতে যেতে পারবেন রব্বুল আলামিন আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন তিন পুরুষের দোয়া করার জন্য 
সুতরাং প্রত্যেকটি মানুষের উচিত এভাবে নিজের জন্য সন্তানের জন্য দোয়া করা তার পিতা মাতার জন্য দোয়া করা একসাথে তিনটি দোয়া তিনি নির্দেশনা দিয়েছেন করার জন্য কোরআনে করিম আল্লাহ তালা অনুরূপভাবে তার এবাদতের সাথে তার হৃদয়ের সাথে পিতা মাতার পিতা মাতার সাথে ভালো ব্যবহারের বিষয়টি একসাথে উল্লেখ করেছেন আল্লাহ তালা বলছেন যে তাকে ব্যতীত আর কারো জন্য এবাদত করা না হয় তা অর্থাৎ একমাত্র তার এবাদত করার নির্দেশ দিচ্ছেন পিতা মাতার প্রতি সব ব্যবহার করো উল্লেখ করেছেন স্পষ্টভাবে আলাদাভাবে কোনো দরকার ছিল তারপরে করেছেন কেন স্পষ্টভাবে বোঝানোর জন্য উভয়ে তোমার ন্যাক তাবাজুক ন্যাক তোমার ভালো ব্যবহারের তিনি উপযুক্ত এই জন্য বলছেন ইম্মা ইয়াবলুগান নায়ন্দাকাল কেবারা কেবারা আহাদুহুমা তোমার কাছে যদি কোন তোমার কাছে যদি তোমার পিতা মাতা উভয় জন অথবা একজন যদি কোন উভয় জন এক উভয় জন অথবা একজন যদি কোন আহাদুহুমা আউ কিলাহুমা উভয় অথবা একজন যদি বড় হয় বড় হলে কি হয় বড় হলে কি হয় আল্লাহ তালা কোরআনে কারিমে অন্য তা অন্য আয়তে বলেছেন ওমান নুয়াম মেনহু নুয়াম মেরহু নুনা কি সুফিল খালকে যাকে আমি অনেক বেশি বয়স দিই তাকে আমি সৃষ্টির মধ্যে উল্টে দেই সৃষ্টির মধ্যে উল্টে দেওয়া বুঝেন কিনা বাচ্চার মতো হয়ে যায় বাবা মা তখন এমন এমন আবদার করবে আপনার তখন মনে হবে এটা কোন ধরনের আবদার কিন্তু সেটাকে সহ্য করতে হবে এমন আবদার করে আল্লাহ তালা এইরকম অবস্থা আল্লাহ তালা আপনাকে স্মরণ করে দিচ্ছেন উভয় অথবা একজন যদি কোন আপনার কাছে বড় হয় বৃদ্ধ অবস্থায় বনিত হয় মুখে কখনো উফ বলিও না উফ অর্থ হইলো আপনি কি বললেন এটা এটা বলিও না মুখে কখনো মনে কষ্ট দিয়ে তার দিকে তাকানো যাবে না কোনো কথা নিয়ে বল নিঃশ্বাস ফেলা যাবে না তার সামনে কোনো কথা এবং যেন না হয় যে পিতা মাতা আপনার আপনার হিসাব করে কথা বলতে হয় সর্বে সালিন সবসময় বলতেন কেউ কোন কেউ যদি দেখে তার পিতা মাতা তার সাথে কথা বলার সময় হিসাব করে কথা বলছে কারণ ছেলে দোষ ধরবে তাহলে মনে করবেন যে আপনি পিতা মাতার প্রতি অবাধ্য পিতা মাতার পিতা মাতার প্রতি আপনি অবাধ্য আপনার জন্য জাহান নাম তৈরি হয়ে রয়েছে এই জন্য কখনো পিতা মাতা কি বলবে তাদেরকে বলতে দেন তারাদের কথার মধ্যে বাদ সাধবেন না এটাই হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশ উফ বলা যাবে না কষ্ট হচ্ছে বলা যাবে না অথবা বড় নিঃশ্বাস ফেলতে পারবেন না অথবা কোনো শব্দ করতে পারবেন না ওয়ালা তানহার হুমা ধমক দিতে পারবেন না ওয়াকুল্লা হুমা কাউলান কেরিমা সম্মানের সাথে কথা বলো সম্মানের সাথে বাব আব্বাজান প্রিয় আব্বাজি এরকম শব্দ দিয়ে কথা বলতে বলা হয়েছে বুড়ো মানুষটা অথবা এই লোকটা এই জাতীয় কথা বললে সঙ্গে সঙ্গে সেটা আল্লাহ তালার সেটা হয়ে যাবে আল্লাহ তালার নির্দেশ মোতাবেক সেটা হবে আপ তুলে ওয়ালে দেয়কা আপনি পিতা মাতার অবাধ্য হিসেবে লেখা হবে দয়া করে দয়ার যত রকমের প্রকার আছে সব পিতা মাতার জন্য দিয়ে দিন যত রকমের দয়া হতে পারে পিতা মাতার জন্য দিয়ে দিন আপনার সেই হাদিসটি শুনেছেন যে হাদিসের মধ্যে আসছে এক লোক গর্তের ভিতরে পড়ে গিয়েছিল গর্ত থেকে বের হওয়ার জন্য বলেছিল যে একটি অসিলে দিয়ে দোয়া করেছিল যে আমার পিতা মাতা বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন তাদেরকে যতক্ষণ দুধ না পান করিয়েছি তারা ঘুমিয়ে পড়েছিল তাদেরকে যতক্ষণ দুধ না পান করিয়েছি আমার সন্তানদেরকে আমি দুধ পান করাই নাই আল্লাহ তালা সেটা গ্রহণ করেছেন এই জন্য আল্লাহ তালা তাকে গর্ত থেকে বের করে দিয়েছেন পাথর সরে গিয়েছিল কারণ এটাই হচ্ছে যে রহমতের যত প্রকার হতে পারে যত ডানা হতে পারে সমস্ত ডানা তাদের প্রতি বিছিয়ে দিন তাদের জন্য খুশি করার মতো সব কিছু দিয়ে দিন অপুর রব্বের হাম হুমা কামা রব্বায়ানি সাদেরা আর বলুন আল্লাহ তাদের প্রতি রহমত করুন যেমন ভাবে তারা দুনিয়া বুকে আমার প্রতি রহমত করেছে কেমন রহমত করেছে আগেও বলেছি যে দুনিয়ার বুকে প্রত্যেকটি বাবা চায় সন্তান তার থেকে উপরে উঠুক আর কেউ চায় না আর যে উস্তাদও চায় যে তার থেকে একটু নিচে থাকুক কিন্তু একমাত্র 
একটি ব্যক্তি চায় বা দুটি ব্যক্তি চায় তিনি হচ্ছে পিতা মাতা তারা মনে করে আমি যা হয়েছি আমার আমার সন্তান আমার চেয়ে উপরে হবে তারা মনে করে যে আমি তো টিচার হয়েছি আমার ছেলে টিচারদের পরিচালনা করবে তাদের উস্তাদ হবে এরকম তারা মনে করে কারণ তারা জীবনে সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে আপনাকে উপরে উঠেতে চায় এরাই হচ্ছে আপনার আপনার পিতা মাতা সুতরাং তাদের জন্য আপনি দয়া করবেন রাব্বায়া আনি সঙ্গেরা ছোট কাল থেকে সব কিছু দিয়ে কি টানে আপনার জন্য সারা দিন মাঠে কাজ করছে আবার বিকেলে এসে আপনাকে দেখছে আপনার কোনো সমস্যা হলে দৌড়ে যাচ্ছে কোনো কিছু হলে মন খারাপ হচ্ছে এত কিছু কি আপনি পিতা মাতার প্রতি চিন্তা করেন কখনো আসলে একটু চিন্তা করে দেখেন যে আসলে পিতা মাতার প্রতি এরকম কিছু করছে কিনা তাহল না হলে কামা রব্বায়া আনি সঙ্গেরা এই যে আল্লাহ তালা কেন স্মরণ করে দিচ্ছেন যে ছোট কাল থেকে বড় করে তোলা একটা বিরাট দায়িত্ব ছোট কালে আপনি গাড়ি দিশে পড়তে পারতেন আপনি যে কোনো উল্টা ভাটা করতে পারতেন আপনাকে তত্ত্বাবধানের জন্য কখনো কখনো পিতা মাতা দূর জায়গা থেকে হিজরত করে চলে যায় আপনাকে পড়ানোর জন্য কখনো কখনো অনেক জায়গা ছেড়ে নিজের ভিটে মাটি ছেড়ে এসে কোথাও বাসা ভাড়া নেয় সেগুলি চিন্তা করে দেখুন শুধুমাত্র আপনার জন্যই তা করে আর আপনি যখন তার দোয়া করবেন না রব্বের হামহুমা কামা রব্বা ইয়ানি সদি রাম আল্লাহ দুজনকে দয়া দয়া করো তুমি পিতা মাতাকে যেভাবে ছোট কালে তারা আমাকে লালন পালন করেছে আমরা অনেকে মনে করে থাকি এই দোয়া বুঝি মরার পরেই করতে হয় এটা কিন্তু ঠিক নয় দোয়াটা দুনিয়া থাকতেও করবেন দুনিয়াতে চলে যাওয়ার পরেও করবেন এই দুইটাই আপনার দায়িত্ব কারণ এই দোয়া না করলে আপনি হক আদায় করতে পারলেন না কারণ আপনি সব হক আদায় করতে পারবেন না আল্লাহর কাছে চেয়ে নেন আল্লাহ তুমি একটু দয়া করো এমন হতে পারে যে অসুখ দিবে আপনি কাঁধে নিয়ে ঘুরতে পারবেন না দয়া করলে আল্লাহ তালা অসুখ থেকে তাদেরকে মুক্ত করে দিবেন এই জন্য আপনি দোয়ার মধ্যে তাদেরকে সবসময় সামিল রাখবেন আল্লাহ তালা সুরায় নেশা ছত্রিশ নম্বর আয়াতে অনুরূপ বলছেন শুধু যে পিতা মাতার প্রতি পিতা মাতার পিতা মাতার সাথে ভালো ব্যবহার কে তার এবাদর সাথে একসাথে উল্লেখ করেছেন তা নয় তিনি এই উপরবর্তী উন্মতে প্রত্যেকটি জাতির কাছ থেকে পিতা মাতার পিতা মাতার সাথে ভালো ব্যবহারের অঙ্গীকার নিয়েছেন কোরআন করিম আল্লাহ তালা বলছেন ওই জাখাজিয়েছেন তারা যেন পিতা মাতার প্রতি সৎ ব্যবহার করে আল্লাহ মদত করবে এবং পিতা মাতার সৎ ব্যবহার করবে অথচ আজ তারাই পিতা সেলের হোটেলে চাকরি করে ছেলে পিতার হোটেলে চাকরি করে পিতাকের দূরে কোনো বৃদ্ধাশ্রমে রেখে দেয় আমাদের সমাজে আর বৃদ্ধাশ্রমের যে যে ঢেউ চলছে পিতাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠানো এটা তাদেরই একটি জিনিস ইউরোপ আমেরিকা বনিস রেই ইহুদি নাসরাদের বানানো জিনিস আজ আমরা আমাদের সমাজে প্রবর্তন করছি পিতা মাতাকে বোঝা মনে করছি তাদের কর্মকাণ্ডকে দেখ তাদের জন্য অনেক সময় আমি আশ্চর্য হয়ে যায় কিছু মানুষ বলে যে অমুক খতম করলে বোধ হয় তাড়াতাড়ি মারা যাবে এরকম জিনিসও তারা ব্যবহার করে নাউজু বিল্লা আল্লাহর কাছে এই জাতীয় কথা অত্যন্ত অত্যন্ত গুণার কাজ গর্হিত কাজ একজন মানুষ পিতা মাতার মৃত্যু কামনা কিভাবে করতে পারে এটা কখনো বৈধ কাজ নয় যতক্ষণ আছে অতক্ষণ সেটা তার ন্যায়মত বিবেচনা করবে একদিন আমার দুইটা নামত চলে গেছে সুতরাং আমি কেন কাঁদবো না এত বড় নামত যার সেবা করে আমার জান্নাতে যাওয়ার উপযুক্ত হতে পারতাম সেজন্য আমি কান্নাকাটি করছি তাহলে একজন মানুষের উচিত যে কোনো মূল্যে পিতা মাতার সন্তুষ্টির দিকে নজর দেয়া যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা শিরকের দিকে তাকে আহ্বান করবে পিতা মাতার প্রতি সৎ ব্যবহার করা এটা নবী রাসুলদের নীতি নবী রাসুলদের নীতি কিভাবে আমরা দেখেন আল্লাহ তালা ইসা আল ইয়াহিয়া আলাই সালাতুসাল্লামের ইয়াহিয়া সম্পর্কে বলছেন ইয়া ইয়াহিয়া খুজিল কিতাব এবে কুয়া এ ইয়াহিয়া কিতা অর্থাৎ কোরআনে কেরিমকে শক্ত হাতে ধারণ কর তার তার কোরআন যেটা আমরা কোরআনকে আমভাবে বলছি অর্থাৎ তাদের জন্য যেটা ছিল সেটা 
আমাদের কোরআন কারিম নয় কারণ ওইটাও একটা কোরআন কোরআনে কারিম আল্লাহ তার সবগুলিকে কোরআন বলেছে কোরআনে কারিমে এটা হচ্ছে যা পড়া হয় তা সেই হিসাবে অর্থাৎ কিতাব খুজিল কিতাব বা বেকুয়া কিতাবকে শক্ত হাতে ধারণ কর ও আতেই নাহুল হকমা হকমা সবিয়া আমরা ইয়াহিয়াকে ছোট কালেই তাকে প্রজ্ঞা দান করেছিলাম ও হানানা মিল্লা দুন্না আমাদের পক্ষ থেকে তার প্রতি মায়া ঢেলে দিয়েছিলাম ও যাকাতা ও কানা তাকিয়া পবিত্রতা তাকে দিয়েছিলাম ও কানা তাকিয়া সে মুত্তাকি বান্দা ছিল ও বাররাম বিওয়ালিদেইহে সে তার পিতামাতার প্রতি বর ছিল অর্থাৎ পিতামাতার কথা শুনত পিতামাতার প্রতি সৎ ব্যবহার করত ভালো ব্যবহার করত পিতামাতার আনুগত্য করত সে কখনো সে কখনো উদ্যত স্বভাবের ছিল না অবাধ্য ছিল না অর্থাৎ পিতামাতার কথা না শুনলে উদ্যত স্বভাবের হয় এবং অবাধ্য হয় অথচ ইয়াহিয়া আলাই সালাতামের আল্লাহ প্রশংসা করছেন যে পিতামাতার কথা শুনে চলত পিতামাতার কথা শুনছে কে আরেকজনের কথা আপনারা জানেন তিনি হচ্ছেন কে ইসমাইল আলাই সালাতু আসসালাম যখন তার পিতা তাকে বলল ইন্নি আরা ফিল মানামে আন্নি আজবাহুকা ফান্দুর মাজা তারা হে আমার বৎস আমি স্বপ্নে দেখেছি তোমাকে জবে করছি তুমি কি মনে করো আপনাকে যা নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে আপনি করুন কারণ আপনি দেখবেন আমি সবর করতে পারছি তিনি হচ্ছেন ইসমাইল আলহি সালাতু আসসালাম পিতার নির্দেশ কিভাবে পালন করতে হবে তিনি দেখিয়েছেন যখন বলা হলো যে যখন ইব্রাহিম আলাহ সালাতু আসলাম আসলেন আসে দেখলেন যে তার স্ত্রী ইসমাইলের স্ত্রী ঘরের ঘরের দরজায় বসে আছে আর ইসমাইল বাসায় নেই বাড়িতে নেই দূরে গেছে শিকার করতে বলল যে ইসমাইল কোথায় বলে শিকারে গেছে তোমাদের কি আছে বলে আমরা খুব অভাবে আছি আমাদের এই নাই সেই নাই অভিযোগ দিল তিনি বললেন যে তুমি ইসমাইলকে আমার সালাম দিবে আর বলবে যে ঘরের চৌকাট পরিবর্তন করে ফেলতে ইসমাইল আলাই সালাতু আসসালাম কিছুক্ষণ পর আসলেন আসার পরে তার স্ত্রী বলল যে এরকম এরকম সৌম্য মূর্তি এক মহান ব্যক্তিত্ব আমি দেখেছি তিনি বলেছেন তিনি এসেছেন জিজ্ঞাসা করেছেন আমাদের খাবার কি পানীয় কি আমি বলেছি অভাবের কথা তিনি বলেছেন যেন ঘরের চৌকাট পরিবর্তন করে নেয় তিনি ইসমাইল আলাই সালাতু আসসালাম বলেছেন যে তোম আমার বাবা ছিলেন তিনি তিনি বলে গেছেন তোমাকে তালাক দিতে তুমি তোমার বাপের বাড়ি চলে যাও সঙ্গে সঙ্গে সেটা পালন করে দিয়েছেন এটাই হচ্ছে বাবার নির্দেশকে কিভাবে পালন করতে হয় দেখিয়ে দিয়েছেন ইসমাইল আলাই সালাতু আসসালাম সেই রকম বাবা যদি হয় নির্দেশ সন্তান যদি ইসমাইলের মতো হয় সেই নির্দেশ আপনাকে পালন করতে হবে কিন্তু বাবা যদি কোন সেরকম না হয় সেই নির্দেশ পালন করে কারো ঘরে জুলুম করা যাবে না কিন্তু ইব্রাহিম আলাই সালাতু আসসালাম ছিলেন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তি তিনি অন্যায় করে নির্দেশ দিতেন না অনুরূপভাবে তার সন্তানও ছিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তি সেই জন্য তারা অন্যায় কোনো নীতিও বাস্তবায়ন করতেন না এরকম অবস্থা যেন আবার কেউ মনে না করেন যে বাবা বললেই হলো সেটা করতে হবে না অবস্থা দেখবেন বাস্তবে বাবার নির্দেশ কি ইব্রাহিম আলাই সালাতু আসসালামের সেই নির্দেশ ছিল কিনা যারা নাশকর বান্দা হলে সেই ঘরে শান্তি থাকে না নাশকর অনেক স্ত্রী আছে শান্তিতে ছিল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম স্ত্রীরা ঘরে মাসের পর মাস সেই ঘরে কোনো আগুন চলতো না আগুন জ্বলতো না কিন্তু তাদের আনন্দের অভাব ছিল না তাদের সুক্রিয়ার অভাব ছিল না আপনার আমার স্ত্রীরা যদি ঘরের ভিতরে কিছু না থাকে শুরু হয়ে যায় কান্নাকাটি বিভিন্ন রকমের অভিযোগ অনেক কিছু অভিযোগ অথবা সেখানে থাকবো না চলে যাব বাপের বাড়ি কত রকমের কথা বলতে থাকে এরা আসলে না শুকর বান্দা সুক্রিয়া তাদেরকে শিখাতে হবে তারপর তাদেরকে বুঝাতে হবে ইব্রাহিম আলাই সাল্লাত ইসলামের সে কাহিনী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম পরিবারের সে কাহিনীগুলো তাদেরকে জানাতে হবে যে আসলে তারা কি অবস্থায় ছিল এবং কি অবস্থায় তারা আছে ইব্রাহিম আলাই সাল্লাত ইসলামের এই সন্তান আবার যখন আবার তাকে যখন নির্দেশ দেওয়া হলো পরবর্তীকালে যে তোমার স্ত্রীকে তোমার ঘরের চৌকার ঠিক রাখো তখন তিনি পরবর্তী স্ত্রীকে তিনি যথার্থ বহাল রেখেছেন সেটাই প্রমাণ করে পিতার নির্দেশকে পালন করতে হয় পিতার নির্দেশকে পালনকারী এদের এই এই নির্দেশনা আমরা দেখতে পাই যে এভাবে নবীরা প্রত্যেকেই পিতার নির্দেশকে যথার্থ প্রতিপালন করতেন পিতার এই নির্দেশে পিতার যাদের যার পিতা নাই এমন এক ব্যক্তি হচ্ছেন ঈশা আলাই সালাতু আসসালাম তিনি তার মায়ের নির্দেশকে পালনের ব্যাপারে বলছেন নিজে বলছেন যে যখন মারিয়াম আলাই সালাতু আসসালাম তিনি যখন নিয়ে আসলেন কোলে করে সন্তান তাকে নিয়ে আসলেন তার কওমের কাছে তার গোষ্ঠীর কাছে নিয়ে আসলেন তারা বলল হে মারিয়াম 
এই তোমার কি হলো এই সন্তান কোথেকে নিয়ে আসছ তোমার বাবা তো ভালো মানুষ ছিলেন তোমার মা তো খারাপ ছিল না তুমি এটা কি করলে তিনি বললেন যে এর দিকে এর সাথে কথা বলো তারা বলল এই বাচ্চার সাথে কি কথা বলবো তিনি বাচ্চা কথা বলে উঠলেন তিনি বললেন কল ইন্নি আব্দুল্লাহ আমি আল্লাহর বান্দা আর তা নিয়ে পিতা বাবা জালানি নবিয়া আমাকে আল্লাহ কিতাব দিয়েছেন আমাকে নবী বানিয়েছেন ও জালানি মুবারকান আইনামা কুনতু আমি যেখানে থাকি সেখানে বরকতময় এটা আল্লাহ বলে দিয়েছেন আমাকে সেরকম করে দিয়েছেন বরকতময় পাশুর্যময় আল্লাহ আমাকে বরকতময় করে দিয়েছেন ও আউসানি বিসলাতি ও জাকাতি মা দুমতু হাইয়া আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন সালাত এবং জাকাত যতক্ষণ জীবিত থাকি ও বররম বিওয়ালিদেতি আমার মায়ের প্রতি আমাকে সৎ ব্যবহারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে আল্লাহ আকবর একজন নবী তার মায়ের সৎ ব্যবহার বিষয়টি তুলে ধরলেন প্রথম কথাতে শুরু করলেন যে মায়ের সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে আল্লাহ এবাদতের সাথে মায়ের পিতা যেহেতু পিতা ছিল না মায়ের কথা স্পেশালি উল্লেখ করলেন ও বররম বিওয়ালিদেতি আমাকে তিনি কখন আল্লাহ তালা আমাকে করেননি উদ্যত স্বভাবে আমাকে করেননি হতবাগা কারণ মায়ের এবং মায়ের সেবা করে মায়ের আনুগত্য করে আমি জান্নাত পেতে চাই সুরা মারিয়ামে আল্লাহ তালা সেটা উল্লেখ করেছেন আমরা দেখতে পাই রসুল্লাহ সাল্লাহ হাদিসে তিনি মায়ের সেবাকে কোন জায়গায় নিয়ে গেছেন পিতা মাতার সেবাকে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছেন আব্দুল্লাহ ইবনি মাসুদ আলু হে আল্লাহ রসুল কোন আমলটি সবচেয়ে উত্তম রসুল্লাহ সাল্লাম বললেন আসলাতিহা ওয়াক্ত মোতাবেক সালাত আদায় করা ওয়াক্ত মোতাবেক সালাত আদায় করা কুলতু আমি বললাম সুম্মা আই তারপর কি কলা বিরুল ওয়ালিদেই তারপরই হচ্ছে পিতা মাতার প্রতি সৎ ব্যবহার করা কলা সুম্মা আই তারপর তিনি আমি বললাম তারপর কি জিনিস তিনি বলেন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা জিহাদের উপরে স্থান দিয়েছে পিতা মাতার প্রতি সৎ ব্যবহার করা এভাবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম উত্তম আমলে অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছেন পিতা মাতার প্রতি সৎ ব্যবহার করা মহাবিয়া হায়দার আদি আল্লাহ আনু বলেন যে আমি বললাম ইয়া রসুল্লাহ আমি কার প্রতি বেশি বেশি ন্যাক কাজ করব বেশি সৎ ব্যবহার করব কার প্রতি তখন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বললেন উম্ম তোমার মা তোমার মায়ের প্রতি বেশি ভালো ব্যবহার করো আমি বললাম তারপর কে তিনি বললেন তোমার মা আমি বললাম তারপর কে তিনি বললেন তোমার মা আমি বললাম তারপর কে তিনি বললেন তারপর তোমার বাবা তারপর তোমার সব নিকটাত্ম নিকটাত্মীয় ব্যক্তিরা নিকট সব কাছে তারপর কাছে এভাবে তুমি সৎ ব্যবহার করে যাবা তিনবার মায়ের কথা বলেছেন একবার বাবার কথা বলেছেন এর অর্থ বাবাকে অবজ্ঞা করা নয় কিন্তু মাকে গুরুত্ব দেয়া যে মায়ের যে প্রচেষ্টা এটা সবচেয়ে বেশি থাকে কোনো মা সন্তানকে ফেলে যায় না যদি অভাব বিপদে না হলে ফেলে যায় না বাবারা অনেক সময় দেখা যায় অনেক মানুষ যারা শ্রমজীবী মানুষ সন্তান ফেলে চলে যায় কিন্তু মা কিন্তু তাকে লালন পালন করে মায়ের মা তাকে যে কোনো মূল্যে রাখতে চায় পাগল হলো মা সন্তানকে ফেলে দেয় না সন্তানকে আগলে রাখে নিজের সন্তানের ভবিষ্যৎ সে ভালোই বুঝে সেটা হচ্ছে মা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম এই জন্য মায়ের পিতা মাতার প্রতি সৎ ব্যবহার নির্দেশনা দিয়েছেন আল্লাহ আস্তার জেহাদের প্রতি জেহাদের চেয়েও তিনি কোন কোন হাদিসে দেখা গেছে বিরুল ওয়ালা দেনকে আল্লাহ রাস্তায় জেহাদের উপরে স্থান দিয়েছেন কখনো কখনো কোনো সাহাবি এসে বলতেন যে ইয়ারা সুরাল্লাহ আমি হিজরত করেছি আমি এখন জেহাদ করতে চাই রসুল্লাহ সাল্লাহামের হাদিস আবু সাহেদ খুদির আজম বর্ণনা করেন ইয়েমন থেকে এক লোক হিজরত করে আসছে ইয়েমন থেকে হিজরত করার পর রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বললেন হিজরত করেছ শিরিক ত্যাগ করেছ কিন্তু জেহাদ বাকি আছে তোমাকে জেহাদ করতে হবে তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন জেহাদ তো করবে তো ইয়ামানে কি তুমি তোমার পিতা মাতাকে কি অবস্থা আছে বলে হ্যাঁ ইয়া রসুল্লাহ আমি ইয়ামানে তো আমার পিতা মাতা আছে তখন রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বললেন যে তোমার পিতা মাতা কি তোমাকে জেহাদের অনুমতি দিয়েছেন তখন সে বলল না আমাকে জেহাদের অনুমতি দেয় নাই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম তখন বললেন এর রহমা তুমি তোমার পিতা মাতার কাছে যাও তাদের কাছে জেহাদের জন্য অনুমতি চাও যদি অনুমতি না দেয় তাদের তুমি সৎ ব্যবহার করো এটাই তোমার জন্য জেহাদের কাজ হবে আল্লাহ আকবর কি সামান্য আমল দিয়ে আপনি জীবন নাশ করা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারেন জীবন রাখতে পারেন যেই পিতা মাতা আপনাকে বড় করে তুলেছেন সেই পিতা মাতার সেবা করার মাধ্যমে আপনি দুনিয়াতে অবস্থান করতে পারবেন অন্য এক হাদিসে আসছে মৃত্যুর পরেও মৃত্যুর পরেও পিতা মাতার অভিতা মাতার পিতা মাতার প্রতি সৎ ব্যবহার থেকে যায় আবু সাইদ সাহেদ রাজিউল্লাহ আনু বলেন আমরা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের কাছে ছিলাম এমন সময় বনি সালামার এক লোক এসে বলল ইয়া রসুল্লাহ 
আমার পিতা মাতা পিতা মাতা মারা গেছেন তাদের জন্য আমার কি কিছু করণীয় আছে তখন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বললেন আছে আজ সলাত আলহিমা তাদের জন্য তাদের উপরে জানা যা সলাত আদায় করা দোয়া করা তাদের জন্য তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা তাদের যে সমস্ত অঙ্গীকার করা হয়েছে সেগুলি পূর্ণ করা তারা যে ভালো কাজের অঙ্গীকার করেছে অথবা কারো জন্য কিছু দেয়ার কথা বলেছে সেগুলি তোমরা পূর্ণ করে দিবা সেলাতুর রহমিল্লাহিমা তাদের যে সমস্ত আত্মীয় স্বজন আছে যেগুলো উপরস্থ আত্মীয় তিনি ব্যতীত সেগুলি আর কেউ পূরণ করত না কারণ তোমরা নিকটস্থ আত্মীয় আছে তোমাদের ভাই বোন বাগ্নি এদিকে যায় উপরের দিকে যারা আছে তোমার পিতার যে সমস্ত আত্মীয় আছে সেগুলোর সাথে ভালো ব্যবহার করে যাও ওয়াইক্রম সদিকিমা তাদের দুজনের পিতা মাতার যত বন্ধু বন্ধু আছে বন্ধু বান্ধবী আছে সেগুলোর সাথে ভালো ব্যবহার করে যাওয়া তাদেরকে সম্মান করে যাওয়া এটা এটা হচ্ছে তাদের মৃত্যুর পরে তোমাদের করণীয় শুধুমাত্র মায়ের সেবা করে জান্নাতের যাওয়ার নিদর্শন রয়েছে আনাস আদী আল্লাহ আনু বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ এর কাছে এক সাল্লাহ আলাই ইসলামের কাছে এক লোক এসে বললেন ইয়া রসুর আল্লাহ আমি আমি জেহাদ করতে চাই কিন্তু আমার সে ক্ষমতা নাই জেহাদের সে সব ক্ষমতা নাই জেহাদের জন্য অনেক কিছু লাগে শর্ত সরায় তখন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই বললেন হাল বাকি আমিন ওয়ালিদাইকে আহাদ তোমার পিতা মাতার কেউ কি জীবিত আছে কলা উম্মি সে বলল যে আমার মা জীবিত আছে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করো তুমি তার 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 সাথে ভালো ব্যবহার করে মুজাহেদ যদি তুমি তা করতে পারো তাহলে তুমি হজকারী হজ আদায় করছো ওয়া মোহতামের উমরা আদায় করছো ও মুজাহেদ তুমি আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করছো অর্থাৎ শুধু মায়ের সাথেও কেউ ভালো ব্যবহার করলে উত্তম ভাবে তাদের দিকে তাকালে তাদের অভাব পূরণ করে দিলে তাদের সমস্যা দূর করে দিলে সেই ব্যক্তি হজকারী ওমরাকারী জেহাদকারী তিনটি জিনিস একসাথে সে পাচ্ছে সে যদি সন্তুষ্ট থাকে তোমার উপরে তাহলে সেটা তুমি পাবে সুতরাং ভয় আল্লাহ তাকে অবলম্বন করো এবং তার সন্তোষজনক কাজে তুমি নিজেকে নিয়োজিত করো অন্য এক হাদিসে এসেছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তার কাছে বললেন তোমার মা কি জীবিত বলে হ্যাঁ আমার মা জীবিত রসুল্লাহ সাল্লাম বললেন যাও তোমার মায়ের সেবা করো গিয়ে সেই লোক সামনে গিয়ে আবার বললেন ইয়ার রসুল্লাহ আমি আমার মা আমি জেহাদ করতে চাই আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য আখেরাতের জন্য রসুল আবার বললেন তোমার মা কি জীবিত বলা হ্যাঁ তোমার মায়ের সেবা করো সে আবার ডান বাম দিক দিয়ে আবার এসে বললেন আবার রসুল আসলাম একই কথা বললেন সব শেষে তিনি একটি কথাই বললেন ওই হাকা ইলজাম রিজলাহা ফাসম মাল জান্না তোমার কি হলো তার পায়ের কাছে থাকো সেখানে জান্নাত রয়েছে তুমি জান্নাত খুঁজে বেড়াচ্ছ তোমার মায়ের পায়ের কাছে তোমার জান্নাত রয়েছে এটা সই হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে তিনি বলেছেন ওমর তোমাদের কাছে যখন বিভিন্ন এলাকা থেকে যুদ্ধারা আসবে তখন কারণ এবং মুরাদ থেকে এক এক লোক আসবে তার নাম হবে ওয়াইস সে হচ্ছে সাইয়দ উত্তাবরিন তাবরিনদের সর্দার ইমাম আহমদ বিন হাম্বল বলেন যদি এই হাদিস আমি না পাইতাম আমি সাইয়দ বিন মুসাইফকে তাবরিনদের সর্দার বলতাম কারণ এত খাদমত করেছে কিন্তু রসুলের হাদিসটাকে প্রাধান্য দিয়ে আমি বলবি বলি উত্তম তাবরিন হচ্ছে ওয়াইস আল কারনি কি করেছেন তিনি কি করেছেন তিনি দরবার খুলেছেন না আমাদের দেশে তো দরবার খোলা হয় ওয়াইসি এর নামে দরবার খুলেননি তিনি কি করেছেন মায়ের সেবা করেছেন এক তার গায়ে শ্যাত রোগ ছিল আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন আল্লাহ একটু যেন থাকে ভালো হয়ে গেছে মায়ের দোয়া নিজের দোয়া আল্লাহ ভালো করে দিয়েছেন কিন্তু একটু যেন থাকে কেন থাকে বারবার এটা দেখে আমার মনে হবে যে আমি শ্যাত রোগী ছিলাম আল্লাহ আমাকে মুক্ত করে দিয়েছে এই জন্য সেটা থাকতো তখন যখন এরপরে যখন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের মৃত্যুর পরে তিনি আসলেন আশাফুর অমর আদেন বললেন তুমি ওয়েস বলে হ্যাঁ আমি ওয়েস তুমি তোমার মায়ের সেবা করতে বলে হ্যাঁ তাই করতাম তোমার একটু বরস একটু 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলছে তুমি আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো আমি তুমি আমাকে ক্ষমা প্রার্থনা করো বলছে হ্যাঁ আমি তোমার জন্য আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করে দিন তখন ওমর বললেন যে কোথায় থাকতে সবল আমি কুফায় থাকতে চাই বলে ঠিক আছে চলে যাও তোমার জন্য আমি কিছু বলে দিব কিনা বলে না আমি মানুষের সাথে থাকতে চাই আমার জন্য স্পেশাল কোনো ব্যবস্থাপনা করে দিবেন না তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখনই কেউ আসতো তখন জিজ্ঞাসা করতেন ওয়েস কে দেখেছো বলে দেখেছি একটা সোয়া মানুষ ঘুরে ঘুরে বেড়ায় মানে কেউ গুরুত্ব দিতে না এরকম ওমর বললেন যে তোমরা যখন আবার যাবে তখন তাকে সালাম তো তার কাছে তোমরা ক্ষমা চাইবে কেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে ক্ষমা চাইতে আমাকে বলেছে আল্লাহর কাছে যেন ক্ষমা চায় এটা বলতে ইস্তিগফার করতে আল্লাহর কাছে এটা আমাকে বলেছে তখন তিনি তাই সেই ব্যক্তি ফিরে যায় দেখলেন যে ওয়েস বলে ওয়েস তুমি আমার জন্য ক্ষমা ক্ষমা আমার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও ওয়েস বলছেন তুমি তো হজ থেকে আসছো তোমার এখন ক্ষমা আমার জন্য বেশি করা দরকার তুমি সফর থেকে আসছো আমার জন্য তুমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও আল্লাহর কাছে তুমি আমার জন্য ক্ষমা বলে না তুমি আমার জন্য ক্ষমা চাও বলে কেন নিশ্চয়ই তুমি ওমর সাথে সাক্ষাৎ করে আসছো বলে হ্যাঁ ওমর সাথে সাক্ষাৎ করে আসছি বলে তাহলে আমি এখানেও থাকবো না সেখান থেকে তিনি সোজা চলে গেলেন অন্য জায়গায় যে মানুষের ভিড়ের মধ্যে আমি থাকবো না কারণ মানুষ আমাকে জ্বালাবে এই জন্য তিনি সেখান থেকে চলে গেলেন তিনি চুয়াই সাল কারণ ইরাদি লাহু কী জন্য তা হয়েছিল মায়ের সেবা করেছিলেন মায়ের সেবার কারণে সেই বিরাট সুযোগ বিরাট সম্মান পেয়েছেন যেখানে ওমর আদি আল্লাহ আনহু তা তাকে বলেছিলেন তুমি আল্লাহর কাছে আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো অথচ ওমর আদি আল্লাহ আনহু জান্নাতি মানুষ জান্নাতি মানুষও সেটা তার সম্মান দেওয়ার জন্য সেটা করেছে এই নয় যে কখনো কোনো তাবেই সাহাবির উপরে উঠতে পারে সেই জন্য নয় বরং সেটা ছিল স্পেশাল একটা সম্মানের বিষয় সেটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে আয়সা নাদি আল্লাহ আনহা বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন আমি জান্নাতে প্রবেশ করলাম তখন সেখানে দেখতে পেলাম কে যেন কোরআন তেলাবাদ করছে সব কোরআন তেলাবাদ করছে আমি বললাম যে কে এটা আমাকে জানানো হলো হার সাহেবন নোমান হার সাহেবন নোমান কে ছিল তখন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাম বললেন এটাই নেক কাপ এটাই মা পিতা মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার এটাই সদ্ব্যবহার জান্নাতেও গেছে কোরআন তেলাওয়াত করছে এই হচ্ছে হায়ার সাহেবন নোমান রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম জানালেন সে তার মায়ের প্রতি সৎ ব্যবহার করত মৃত্যুর পরেও আল্লাহ তালা সেটা স্মরণ রেখেছেন এই জন্য জান্নাতে তার কোরআনের কণ্ঠ শোনা গেছে তিনি হচ্ছেন হারেসা ইবন নরমান শুধু পিতার শুধু পিতার সেবা করেও জান্নাত নিতে পারেন ইবন ওমর রাজি আল্লাহ বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন যে বিরু আবা আকুম তাবের রুকুম আবনা উকুম ওয়াইফু তাইফু নিস্তারফু নিসা উকুম রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম বলেছেন তোমাদের পিতা মাতার সৎ ব্যবহার করো তোমাদের সন্তানরাও তোমাদের সাথে সৎ ব্যবহার করবে আর এফু তোমরা পবিত্র থাকো তোমাদের স্ত্রীরাও পবিত্র থাকবে এটা ইমাম তবরানি তার তবরান তার মনে যাবে হাসান সনদে উল্লেখ করেছেন অনুরূপভাবে ইবনে অমর রাজ এক লোককে দেখলেন এক বেদুইনকে দেখলেন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে তিনি সেদিন তার গায়ে যা ছিল কাপড় চোপড় সুন্দর সব দামি সবগুলি দিয়ে পাগড়ি মাথায় তার বেদুইনের পাগড়িতে দিয়ে বেদুইনকে পাগড়ি দিয়ে তখন বিদায় করে দিলেন তার সাথীরা বলল একটা বেদুইনকে আপনি একটা কাপড় দিলেই তো হতো বেদুইনের জন্য এত কিছু কেন করতে গেলেন বেদুইন এটা করলো আমি বেদুইন হিসেবে দেয়নি কারণ এ আমার বাবার বন্ধু ছিল এই আমার যা ছিল তাকে খুশি করা আমার দরকার ছিল আমার আব্বাজানের বন্ধু আমি তাকে এভাবে ছেড়ে দিতে পারি না সব কিছু দিয়ে তাকে খুশি করে বিদায় করে দিলেন ইনি হচ্ছেন ইবন ওমর রদি আল্লাহ সুতরাং পিতা মাতার প্রতি সব ব্যবহার করা এটা আমাদের একটা নৈতিক দায়িত্ব এটা আল্লাহর নির্দেশ এটা না করে আমাদের পিতা মাতাকে যারা বিদ্যাশ্রমে পাঠানোর ব্যবস্থা করছে তারা আমাদের সমাজ ব্যবস্থাকে নষ্ট করছে পিতা মাতাকে আমি দেখেছি সাধারণ গরিবরা বিদ্যাশ্রমে পাঠায় না বড় লোকেরা যারা লেখাপড়া শিখছে তারাই বেশিরভাগ বিদ্যাশ্রমে পাঠায় এটা হচ্ছে আমাদের সভ্যতার বিকৃতি সভ্যতার বিভ্রান্তি এই সভ্যতা সভ্যতা নয় এটা অসভ্যতা এর মাধ্যমে আমরা সমাজকে বিনষ্ট করছি এর মাধ্যমে আমরা ইউরোপ আমেরিকাকে অনুসরণ করছি কাপড়দের অনুসরণ করছি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম বলেছেন মানতা সব্বাহাবে কৌমিন ফহুয়া মিন হোক কেউ যদি কোনো জাতির সাথে সামঞ্জস্য করে চলে তাদের মধ্যে সে গণ্য হবে খোসেরা মা হোম তাদের সাথে তার হাসর হবে আমরা সে কাজটি করতে পারি না আমরা আমাদের পিতা মাতার খোঁজ নেব আর কিছু না হোক দূর দূরাতে থাকুন টেলিফোন করে খোঁজ নেন অনেক মানুষ আছে মরার পরেও পিতা মাতাকে কষ্ট দেন এরকম কষ্ট দেন বাবা মায়ের খোঁজ নেন নাই দুনিয়াতে দুনিয়া থাকা অবস্থায় মরার পরে তাকে তার অপেক্ষায় বসে রয়েছে মাসের পর মাস তাকে তাকে হিমাগারে রেখে দেওয়া হয়েছে পিতাকে কি তিনি এসে তাকে 
তারপর তিনি আসলে তারপর তাকে দাফন কাফন করানো হবে এটা গুনার কাজ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম দ্রুত দ্রুত মৃতকে কবরস্ত করতে বলেছেন কারোর জন্য অপেক্ষা করতে বলা হয়নি দূরে থাকা এটা কোনো বড় কথা নয় আপনার কাছে সম্পদ কম থাকুক পিতা মাতাকে সাথে রাখুন যেই স্ত্রী পিতা মাতাকে সাথে রাখতে রাজি নয় সেই স্ত্রীকে বিদায় করে দিন সেই স্ত্রীকে বিদায় করে দিন কারণ এটা হচ্ছে না শোকর স্ত্রী এটা হচ্ছে এমন স্ত্রী যে স্ত্রী ভবিষ্যতের জন্য তার কবর রচনা করছে সে এরকম অবস্থা পাবে তার সন্তানরাও তাকে দেখবে না সুতরাং তাদেরকে আগে থেকে বুঝিয়ে শুনিয়ে তাদেরকে দিনের উপর রাখার চেষ্টা করুন এবং পিতা মাতার প্রতি ভালো ব্যবহার যদি করে যেতে পারেন আপনার জন্য আল্লাহ তালা জান্নাতের ঘোষণা দিচ্ছেন সেই জন্য সেই জান্নাত আমরা আমরা সবাই পাবো যদি পিতা মাতার প্রতি সৎ ব্যবহার করতে পারি ভালো ব্যবহার করতে পারি সেই ব্যবহারগুলি কি আল এহসান উইলে হিমা যথাযথভাবে এক নম্বর হচ্ছে তাদের সুতি ভালো সুন্দর উত্তম সবচেয়ে সর্বোত্তম ব্যবহারটি দেখানো দ্বিতীয় হচ্ছে কষ্টদায়ক কোনো কিছু তাদের জন্য না দেয়া তাদের কষ্ট হয় বিছানায় ওই বিছানাটাও বদলে দেয়া অনেকে দেখা যায় ভিন্ন ঘরে তাদেরকে রাখেন দূর দূরান্তে সেটাও ঠিক নয় তবে ভিন্ন রুমে রাখতে পারবেন সেটা ঠিক এক রুমে রাখবেন না কেটে শরীয়ত বলে না ভিন্ন রুমে কিন্তু ভিন্ন ঘরে দূরে রাখা সেটা কিন্তু বৈধ নয় অনেকে দেখা যায় গালি গালাজ করেন কেন বাবা অমুককে অমুককে বেশি দিল আমাকে কম দিল অমুক বোনকে বেশি দিছে অমুক ভাইকে বেশি দিছে এটা দিয়ে তাদেরকে কষ্ট দেয়া যায় নাই তাদের যদি কোনো তারা অন্যায় করে থাকে সেটা বিচার তার সেটা আল্লাহর কাছে তারা দিবেন আপনি কোনো রকমের এটা নিয়ে কোনো বাড়াবাড়ি করবেন না আল্লাহর কাছে আল্লাহর কাছে চান হয়তো আল্লাহ আপনাকে পুষিয়ে দিবে তাদেরকে ক্ষমা করে দেন যে বাবা যা করেছে সেটা তার আমি ক্ষমা করে দিলাম আল্লাহ যেন আমাকেও ক্ষমা করে দেন সেটা করবেন বাবা আমাকে কষ্টের মধ্যে ফেলবেন না পিতা মাতা যদি চার নম্বর পিতা মাতা যদি কাফেরও হয় তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করবেন পঞ্চম যে যদি জিহাদের নির্দেশও আসে পিতা মাতার অনুমতি ব্যতীত জিহাদে যাওয়া যাবে না যদি জিহাদ হয় এই অবস্থা তাহলে পিতা মাতার নির্দেশ প্রতি বিদেশও যাওয়া যাবে না পিতা মাতা যদি নিষেধ করে তোমার যাওয়া যাবে না যেতে পারবেন না বড় বড় লেখাপড়ার জন্য অনেকে বাই দেশের বাইরে চলে যায় সেখানে থেকেই যায় পিতা মাতার খোঁজ নেয় না অথবা তাদের জন্য টাকা পয়সা পাঠায় তখন কিন্তু টাকা যথেষ্ট নয় তারা চায় বৃদ্ধ বয়সে আপনাকে কাছে পেতে চায় ছোট বয়সে যেভাবে আপনি তাদের কাছে আপনার তারা আপনার কাছে তারা ছিল বৃদ্ধ বয়সে তারা চায় আপনি তাদের কাছে থাকুন এটা এটা তারা ছায় সুতরাং শুধু টাকা যথেষ্ট নয় তাদের অনুমতি ব্যতীত যেন কেউ দূরে না যায় ষষ্ঠ হচ্ছে তাদের বন্ধু বান্ধবদের জন্য কিছু হাদিয়া দিবেন সময় আসলে কে তার বন্ধু ছিল খুঁজবেন দেখুন কিভাবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তিনি খাদিজা রাদি আল্লাহ আনহা তার খাদিজা রাদি আল্লাহ আনহার তিনি তার স্ত্রী ছিলেন সেখানেও তিনি এই কাজটি দেখিয়েছেন যে কি করেছেন কোন একটা ছাগল জবে করলে তার বান্ধবীদের জন্য যে খাদিজার বান্ধবী ছিল মুখ তার কাছে পাঠিয়ে দাও আর আপনার পিতা মাতা তো আরও বেশি এহসান এবং দয়া পাওয়ার যোগ্য যখনই দেখবেন পিতা মাতার এই জিনিসটা দেওয়ার কোনো বন্ধু ছিল বান্ধবী ছিল দেখা করবেন কথা বলবেন কিছু টাকা দিবেন তাদেরকে তাদের পিতা মাতার কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন এইটা তাদের অন্তরে অনেক আনন্দ দিবে এটা করে দেখবেন এটা এটা হচ্ছে তাদের মৃত্যুর পরে তাদের সাথে ভালো ব্যবহার অন্তর্ভুক্ত আর তলাক তুফলাহুমা ও তানা ফুসি খেদমাতিহিমা তাদের সাথে এত অমোঘ খাপ এত ভালো ব্যবহার করতে হবে এত নিজেকে জড়িয়ে নিতে হবে তাদেরকে আগলে রাখতে হবে এবং তাদের সেবার মধ্যে প্রতিযোগিতা লিখতে হতে হবে প্রতিযোগিতা বুঝে আপনার বাবা অসুস্থ আপনি এখন চিন্তা করছেন আমার ভাই দশ টাকা দিবে আমি দশ টাকা দিব এইটা করবেন না আল্লাহর বস্তে আপনি সমস্ত টাকা খরচ করবেন বলবেন যে আমার ভাই যেন দিতে না পারে আমি যেন দেই কিছুদিন আগে আপনার শুনেছেন সৌদি আরবে দুই ভাই কোর্টে কেস করেছে কি জন্য মার খেদমত করতে চায় মাকে কে নিবে এই জন্য কোর্টে ছোট 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 ভাই পেয়ে গেছে কোর্টের নির্দেশ অনুসারে কোর্ট তখন বড় ভাই খুব আফসুস করলো আর কান্নাকাটি করতে আরম্ভ করলো সেই দুঃখে সুখে সে কয়েকদিন মধ্যে মরে গেল কারণ মাকে রাখতে পারে না এই জন্য এরকম প্রতিযোগিতা থাকা দরকার কখনো মা বাবার জন্য যখন যা খরচ করবেন হিসাব করবেন না হিসাব করবেন না যে আমার ভাই তো দিল না আমার বোন তো দিল না তাদের তো আছে এই নয় আপনি চিন্তা করবেন আমি তো দিতে পারছি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আমাকে এসে সৌভাগ্য দিয়েছেন আমি আমার পিতা মাতার জন্য দিচ্ছি আমি আমার ভাইয়ের প্রতি কখনো এই জিনিস চিন্তা করব না আপনার ভাই তখন দৌড়ে আসবে যে ও সব দিয়ে দিল আমি কেন দিতে পারছি না এটা হবে আজকে ভাগাভাগি করেন আপনার জন্য ভাগাভাগি অপেক্ষা করছে অষ্টম কাজ হচ্ছে তাদের জন্য দোয়া করবেন 
মৃত্যুর পরের দোয়া শিখিয়ে দিয়েছে আল্লাহ তালা রব্বির হাম হুমা কামা রব্বায়ানি সগেরা আরো অন্যান্য দোয়াও আছে রব্বি জুফেরলি ওয়ালি ওয়ালি দাইয়া ওয়ালিমান দখল বাইতিয়া মুমিনান ওয়ালিল মুমিনিনা ওয়াল মুমিনাত এইভাবে কোরআনে কারীমে বহু দোয়া আসছে সেই দোয়াগুলো পিতামাতার জন্য অবশ্যই করবেন অনুরূপভাবে নবম যে কাজটি তা হচ্ছে তাদের পক্ষ থেকে সৎকা করবেন যত পক পারেন দান করবেন তাদের পক্ষ থেকে যত বেশি দান করবেন তাদের পক্ষ থেকে সেটা কবুল হবে কারণ হাদিসে আসছে তাদের অন্যের পক্ষ থেকে সন্তান পিতামাতার জন্য দান করতে পারে হাদিস স্পেশালি আসছে যে সন্তান যদি কিছু দেয় সেটা গ্রহণযোগ্য হবে সুতরাং সন্তান যেন পিতামাতার পক্ষ থেকে সদকা করে আর দশম যে কাজটি সেটা হচ্ছে আনতা ও মা লুকালে আবিকা তুমি এবং তোমার যাবতীয় সম্পদ তোমার পিতা অনেক মানুষ অভিযোগ করে আমার পিতা আমার এই জিনিসটা খরচ করে ফেললো ওইটা নষ্ট করে ফেললো ওইটা করে ফেললো রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের কাছে এক লোক এসে বলে ইয়ার রসুল্লাহ আমার বাবা আমার সম্পদ নিয়ে যেতে চায় রসুল একটি কথাই বললেন তুমিও সম্পদ তোমার বাবার তোমার সম্পদও তোমার বাবার সম্পদ একটি কথা বলে দিলেন অর্থাৎ পুরো জিনিসটাই তো তোমার বাবা তোমার বলতে কিছু নেই এখানে তুমি এটা নিয়ে আর কথা বাড়িও না সুতরাং সেই রকম চিন্তা ভাবনা যদি করতে পারি তাহলে আমরা সত্যিকার অর্থে পিতা মাতার সেবা করতে পেরেছি আকুল উকাবুল ইহাদাহিম জান্ন পিতা মাতা সেবা করে জান্নাতে যাওয়া এটা কিন্তু একটা তৌফিক ও দরকার একটা তৌফিক একজন মানুষ যখন দেখবে তার পিতা আছে মাতা আছে তখন তাকে নেয়ামত মনে করা উচিত যখন দেখবে তার পিতা মাতা নেই তখন বুঝবে যে তার মাথার উপর থেকে ছায়া সরে গেছে তারা সার্বক্ষণিক দোয়া করে বিশ্বাস করুন একমাত্র পিতা মাতাই নিঃস্বার্থ দোয়া করে যাদের দোয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তালা স্পেশালি তাদের দোয়া বলছেন যে পিতা মাতা সবসময় সন্তানের দোয়া করে কীরকম দোয়া করে পিতা মাতা সবসময় দোয়া করতে থাকে রব্বে রব দোয়া করতে থাকে রব্বানা আবলানা মিনা জুয়া যে নজর রিয়াত না করা তারিও আল্লাহ আমার সন্তানদেরকে চক্ষু সিক্তকারী বানিয়ে দাও নিজের চক্ষু সিক্ত দেখে অন্তরটা জুড়িয়ে যায় এটাই চায় বেশি কিছু চায় না পিতা মাতা যখন দেখে সন্তান তার আয় করছে ভালো অবস্থা আছে তাদের অন্তর খুশি ছড়িয়ে যায় তারা কখনো নিরাশ কাউকে ঈর্ষা করে না এই জন্য পিতা মাতার প্রতি সৎ ব্যবহার আমাদের সব সময় করে যেতে হবে আল্লাহ আমাদের যেন এই তৌফিক এই পিতা মাতার সৎ ব্যবহার তৌফিক দেন সেই দোয়া আমরা সবাই করবো আল্লাহ সাল্লু আলিয়া সিদ ইল্লা শরিয়া মোহাম্মদ ইবনি আব্দুল্লাহ কামা আমার আল্লাহ আজ্লা ফিকি তাবিহি ওসান্না বি মালাই কিতি মুসাফেহাতিল কুদসি ওসাল্লা সাবিকুম আইয়ুহাল মুমিনুন ফাকাওলা তাআলা মুখবিরা ওয়া আমিরা ইন্নাল্লাহু মালাইকাতি ইসাল্লুন আলা নাবিয়া আইয়ুহাল লাযিনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিম তাসলিমা وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرتا صلى الله عليه بها عشرا فنقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارضى عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأنساء الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين اللهم اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم اللهم انصر المسلمين في كل مكان وأيدهم بتأيدك يا رحمن الله مسلم دي تمي شهد جكر الله في تيمي رانا تشي كانا تشي جالا نجاتي تهو تشي تاتي تمي شهد جكر الله اما دير كاشميني بحي دير تمي شهد جكر الله الله اما دير ميان مار بحي دير تمي شهد جكر الله اما دير تمي يمن بحي دير شهد جكر الله الله شريار سني بحي دير تمي شهد جكر الله الله تمي جانا مسلم راكو تهاي كو تهاي نجاتي تهو تشي 
सबा के तुम क्षमा कर दो अल्लाह तर तुम तर तुम सहाज्य नाजिल करो अल्लाह अल्लाह के तुम दया करो अल्लाह तुम क्षमा कर दो अल्लाह जीवन समस्त गुणा तुम क्षमा कर दो दिन पदे थका तौफिक दान करो सन्तान दे के दिन रखो तक कुरने और हादीसर हाफिज बनिए दो दिन और सुन्ना के तरा अनुसरण का तौफिक दान करो एवं बेदात के शिक्षित के तरह दूर थका तौफिक दान करो अल्लाहुम्मा